毕自寒到达山庄以后，他们在江湖各部的弟子开始集结起来，进入了备战状态。果然，只有女人才能控制住他。寻医，这叫遗忘。每天按时给烈如歌服下，他就会将前一日的事情都忘掉。是。你会背叛我吗？不会，我娘是暗河宫的人。倘若我背叛公主，不止自己会死，还会连累了娘。本宫就喜欢如此直接的人。药万无一失吗？何出此言？公主也说，烈如歌是唯一能控制玉子涵的人。薰衣是怕，万一这药失效，对公主大计不利。莫非要本宫找人试药不成？薰衣有一计。说。水牢里的两个男人对烈如歌十分重要，我们可以用战风和银雪来试探他。好，你带他们去试。我是薰衣，好好听的名字，可以叫你薰衣姐姐吗？你真的不认识我了？我该认得你吗？是。呃，抱歉，我有很多事情都记不起来了。我自幼和你相伴，怪不得我觉得姐姐有股熟悉的气息。你可以在这里陪我说说话吗？我一个人在这里好闷啊。不过，说些什么好呢？嗯，你住在安和宫，是。那你的武功一定很高强了，这里的每个人都好厉害，走路就像云一样轻。还可以。你是如何到安和宫的？我出生在安和宫，生我的女人。是暗河宫的三公主，生你的女人。姐姐对自己娘亲的称谓好奇特、啊，因为我是她同她一个不爱的男人生下来的，是她的耻辱。我想安慰你，但是我除了玉师兄。别的什么我都想不起来了，抱歉啊，寻衣姐姐。嗯，对了，你方才说你我自幼一起长大，那你一定知道我很多事情。我的亲人们他们在哪？是谁啊？你还记得战风吗？战风，你曾经非常喜欢他。有这样一个人吗？还有银雪，<笑>好奇特的名字。他是一个很爱你的人，怎么我都不记得了呢？他们现在在哪儿啊？就在这里，在这儿啊！姐姐，你可以带我去见他们吗？说不定我见到他们就能想到很多事情了。求你了，薰衣姐姐。好。薰衣小姐，薰衣小姐，下去吧。是，走吧。别怕，走
，薰衣小姐。你认得他吗？他叫战风。你叫战风。你认得我吗？他是犯了什么罪，要这样对他？是公主的命令。那可以将他放下来吗？我也没有放他下来的权利。如果我见过你，一定不会忘记你。认得我吗？你们，你们到底对他做了什么？我认得你。傻丫头，终于愿意来看我了。你认得我吗？是啊。我叫什么名字啊？如歌。哦，对。那你叫什么名字啊？任何人都可以忘记，但绝不能忘记我，否则。否则，我会难过。为什么？你过来，我说给你听因为你是我未过门的妻子，我们什么都不记得了，对不对？对。来，把耳朵凑过来，我会让你都记得。我叫尹雪，烈如歌。如果你真的忘了，那我们就重新认识。我很有耐心的。小姐，我们可以走了。再想不起来，就真的来不及了。公主，柔哥，你是？我是你舅舅。当真？是。扶他去休息。是。
，公主。方才你的眼神，让我想起了一个趣闻。师傅鲜少提起你这个来自正派的弟子，倒是有一回醉酒，说起了你的风流往事，是吗？你为了一个女人，叛逃，被暗河宫追杀，最后还害死了。你不配提他。我一直很好奇，如你这般妙人，为何会如此痴恋如歌？是否和这个趣闻有关？你我好歹也师出同门，既然你这么迷恋如歌，我就再让你见见他。你有这么好？我当然不会这么好，我是要你看到你的心上人和别的男人如何相依相偎、不离不弃。<笑>小姐，你，薰衣姐姐，我讨好晕啊。我扶你上床躺一会儿。嗯，别走，陪着我好吗？我会在这里守着你的，你放心吧。我醒了。你感觉好点了吗？嗯。银雪帮我解了毒，替我换了这药。那我睡了，快睡吧。